Hello， 大家好，我是妮妮家的汉堡。今天继续为大家带来搞笑脑洞美漫《辛普森一家》第十二季第七集。今天全家人一起去看魔术表演，刚坐下不久，一位魔术师就来到了他们身边，表示今晚再由他来为他们服务。这人通过占卜感应到了辛爸想喝啤酒，其实也不是全然无根由，毕竟肚子可不会说谎。接下来的辛妈就不那么好猜了。这人给他上了杯长岛冰茶后，就一直紧张兮兮的在旁边注视着他的举动。好在辛妈向来不会为难别人，为了让这位魔术师好过一点，他就小啜。了一口，然后就对这酒上瘾了。魔术表演也不看了，就一杯接一杯的喝。这时，台上的魔术师说需要一名志愿者配合，辛妈立刻站起来大吼：“我来，我常做这样的事儿。”和清醒时候的样子截然不同。醉酒后的辛妈特别具有喜剧才能，三言两语最多的观众哈哈大笑，当然也让台上的魔术师有些下不来台。为了阻止他继续胡言乱语，魔术师直接堵住了他的嘴，蒙住他的头后，将他锁在了四把铡刀下。别担心，妈给你会一点感觉都没有，因为你会有四点感觉。兄妹俩有些担心的盯。在台上，突然锋利的铡刀齐齐落下，上面的辛妈就消失了。接着，下面的竹篓里钻出了四只穿着绿裙子的猴子，而辛妈呢，则在一旁的大香蕉里呢。观看完魔术表演之后，全家又另行在礼品店逛了逛。小新看到有套魔术道具，是一八至八十岁人群，他刚好符合这个条件，就想让老爸给自己买。辛妈满脸遗憾，我也希望我可以，可惜我们已经离开礼品店了。没想到辛爸这次失算了，离开这间还有下间。最终，小新还是如愿以偿得到了魔术盒。正当兄妹俩为着争吵。之时，一条大鱼突然从天而降，砸中了车子。好在是落在了前面的机盖上，没伤到人。到了修车行后，师傅狮子大开口，要价六千五，还外加三百五十美元。听到这天文数字，辛妈绝望了。就他那点工资，根本负担不了这天价修车费。小新觉得是时候该自己上场了。他表示可以依靠魔术来帮助老爸赚钱，这主意倒不错。父子俩马上带着道具来到了繁华港口。本以为找到了一条致富之路，谁知不管辛妈如何卖力吆喝，根本没人愿意停留。好不容易在弗兰德一家面前成功表演了一番，却不想这位观众表示不会花钱支持黑色艺术，也就是魔术、占卜、东方厨艺一类的事物。这时，一位杂技者出演，打断了他们的交谈：“嘿，哥们儿，你们占了我们的地盘！”辛巴一看对方这么多人，立刻吓得转移了阵地。之后的收益也是不尽人意，一晚上的时间过去了，就只赚了六十美分。辛巴很是生气，这还没我上班赚的多，何止比不上上班，可能连乞讨都能比这个多。小新也很委屈啊，本来是想替爸爸分忧，这赚钱少。好了，还唠埋怨。再说这也不能怪他呀。电视和网络哪一个的花样不比他这个小毛孩子更有意思啊？父子俩一言不合就吵了起来。辛爸一怒之下就自己开车走了，把小新一个人丢在了原地。不仅如此，还有一堆的魔术道具也没带走。周围人目睹了这父子俩的争吵，也明白小新的窘境，于是都纷纷站出来给了小新一些钱。此时正在开车，辛爸还在不停咒骂小新：“笨蛋儿子，根本不会魔术，还说要赚钱来修我的车。”突然，隔壁传来了小新的声音。辛爸见他不仅坐上了出租车，还。带着一帽子钞票，整个人都吓傻了。回到家就立刻问他钱哪来的。小新就将事情的经过告诉给了老爸。辛爸略加思索，这或许是条新的致富之路。你能办得再可怜一点吗？小新立刻弄乱头发，颤抖着双唇望向父亲。辛爸喜笑颜开，好极了，我们一定能大赚一笔。那我们不就成了诈骗犯了吗？面对儿子的质问，辛爸有些心慌，狡辩说：“上帝也骗了他六千五百美元的修车费，所以从某种程度来说，这只是在维持宇宙平衡。”明白了这个道理后，小新答应。了与老爸合作之后，父子俩还专门买了一本讲骗术的书，其中有一则偷猪术，都是父子俩齐上阵。阅读之后，他们就开始准备作案道具了。将旧枕头上挤满巧克力酱后，就算制作完成了。父子俩选择的第一个坑骗对象是肯特，他此时正在电话亭里给别人打电话。小新假装盲人，不小心站到了肯特身后，结果显而易见，肯特没注意撞到了这小男孩，他手里的蛋糕也落在了地上。怎么回事？我的蛋糕呢？蛋糕没事吧？接着辛爸上场了，你做了什么？你这个小蠢驴，这个蛋。蛋糕是给你的耳聋妹妹的，说着就要把小新送到酸性矿井去，把蛋糕钱给挣回来。可特自知是自己撞了小新，又怎会忍心让他受罚？连连向辛爸表示，他愿意担负这蛋糕的价钱。看着这厚厚一沓钞票，父子俩高兴极了，这可比辛辛苦苦钻研魔术来钱快多了。回到家后，辛妈问父子俩魔术表演怎么样，辛爸磕磕巴巴说表演进展很顺利，非常棒。话一出口就遭到了辛小妹的怀疑，你怎么表演的？你的魔术箱落在家里了。小新立刻故作玄虚，表示他这样的大师不。需要道具，辛妈最后女儿一样，觉得父子俩的行为有猫腻，喝一杯长岛冰茶下肚，她就什么也不想管了。尝到甜头之后，父子俩正式开启了行骗事业。这天，小新又来到码头找狗，洗医生见这小男孩着急，就出言询问了一下。小新描述的很具体，说是刚才还看见他在此处玩水，小狗的脖子上戴着有铃铛的红色
心吧。少了不是，他牵的这条狗和小新描述的相似度高达百分之一百。于是洗衣生就将这狗给买了下来。今天来钱的确很快，没过多久，辛巴就付清了修车费。然而他并没有停手的打算，带着儿子又来到了弗兰德家。辛巴递给了老邻居一本圣经，说是莫德临死之前给他定制的。但由于当时他不在家，所以自己垫付了费用。听说是这样，弗兰德当即打算掏钱给辛巴。突然，他猛地想起，这很像是电影《纸月亮》的情节。眼见骗术被拆穿，父子俩忙不迭的逃进了树屋。没想到两人在这里竟遇到了老辛普森。他得知了父子俩最近举动，嘲笑他们太业余，还说自己以前号称诈骗先生。他们看的那本书就是他写的。老辛普森让父子俩加入他，他们仨就大干一场。当看到老辛普森的目标是养老院，父子俩有些犹豫，骗老人会不会太没良心了？不过既然有老爷子起头，两人也就没有顾虑了。行动那天，老辛普森像往常一样坐在外边。接下来就到了父子俩表演的时间了。辛巴先是走过去问谁叫亚伯辛普森，说他赢得了出版社的第千万美元大奖。得知自己中奖后，老辛普森别提多高兴了。我终于可以养一个年轻狂野的小媳妇了。不料话音刚落，他竟然抽搐几下倒在了地上。辛巴上前查探了一番，告诉众人，很不幸，老辛普森已经死了。真糟糕，那这钱我们应该给谁呢？看样子只能送回总部了。真遗憾，不能留给这些好人。是啊，毕竟财产移交的话，每人至少得交一百美元呢。这父子俩一唱一和，牵动了老人们的心。他们都表示有一百美元可以进行财产移交。凭借着这次行骗，辛巴可谓是赚得盆满钵满。这时，他突然发现有一位老人无动于衷，被辛巴 Q 到后，他颤颤巍巍走了过来。本以为这人准备拿钱，没想到一副手铐将辛巴控制住了。FBI， 你因诈骗被逮捕。小新本欲逃跑，可惜也被拿住了。所以内应在哪里？听到这话，躺着的老辛普森感觉不妙，一跃而起，坐上轮椅就逃之夭夭了。被送往警局的路上，父子俩不停说情，请求长官原谅，拜托叔叔别把我们送进监狱，我们只是犯了一个错误。是啊，我们不是罪犯，只是两个疯狂的问题少年。或许这位警员真的动了恻隐之心，就让他们去投案自首，看警察愿不愿意轻饶他们。让辛巴认罪可不是那么容易的事儿。他向警长说，想教训自己的儿子，问能否参观下监狱。这个小忙，警长还是很乐意帮助的，于是就将父子俩带到了一间浴室，通过这里的窗户，恰好能看见警员。他俩就撒谎说已经被关起来了，好极了，我想现在你的车归我了。原来这人根本就不是 FBI 警员，而是 CCP。这次是父子俩棋差一招，落入了别人的圈套，钱没挣着，车也被人开走了。辛巴终于醒悟过来，教育儿子要做个诚实的人。然而回到家面对辛巴时，却说是在教堂停车场的时候车被抢走了。当问及抢车人的样貌时，父子俩就开始疯狂编造人设，他是外国人，有蓬乱浓密的毛发，看上去独来独往，大多数时候都是一个人，而且威胁我们，如果报警就会绑架卖鸡。为了防止母女俩继续发问，父子俩一溜烟跑上了楼。次日，辛巴激动地叫醒了辛巴：“快醒醒！那个外国的抢车疯子被抓起来了！”辛巴被吓得一激灵，立刻清醒了大半。在看电视，被逮捕的正是苏格兰人威利。我们都说了，不是我干的，我是无辜的。这是母女俩通过辛巴的描述报警的。在此之前，他们已经将小小新送到了辛巴姐姐那。正当他们讨论时，小新突然闯进了房间。爸，威利因为我们被抓起来了。眼见此时的情形已经糊弄不过去，辛巴吸了口绿房，强行。昏了过去，转眼间到了威利的审判之日。对上春田镇的王牌律师威利根本是百口莫辩。眼见舆论越来越偏向他就是抢车犯，小新慌了。爸，我们得和大家说实话。辛巴也是慌的一批，但还是说再等等。被问到抢车犯的容貌时，虽然辛巴已经竭力否认，但还是被强势的律师带了节奏。本想依靠着律访再次昏死过去，不想已经被换成了高山青露。威利有罪已经是板上钉钉的事儿了。陪审团宣布以后，法官判处了他十年有期徒刑。在警长过来打算将其逮捕。时，他一把抢过了手枪，枪口对着人群扫视了一圈，先有一发打中了辛巴的头发，第二发打中了前来劝说的校长，他胸口血流不止，马上就倒在了地上。已经闹出人命，辛巴再也无法坐视不管。他向公众坦白了事情的一切经过。就在他跪地忏悔时，辛巴宣告了演出结束。原来这一切不过是母女俩为了让父子俩认错设的局罢了。中弹身亡的校长其实胸膛装有空包弹和血包，而辛巴的头发里藏有爆竹。就连审判的大法官其实也是老辛普森假扮的，那个将辛巴。车开走的人其实是演员德文布拉德利。虽然警察、媒体、整个法院的人，外加一个当红艺人，所做的一切都是为了教育父子俩有些说不过去。不过管他呢，冲浪去了。本集中父子俩送圣经的桥段，住进了一九七三年美国电影《纸月亮》。影片讲述了男主莫赛斯送死去情人的女儿艾迪到他姨妈家去。但在经历了一系列的事情后，艾迪已经把他当成自己的亲生父亲，以至于再也离不开他的故事。和影片一样，辛巴和小新的组合也骗到了不少钱。若不是辛。金小妹
去了，利用同情心骗钱，在社会上层出不穷。比如之前那个很经典的服不服问题，在这样贪图小利的背后，其实埋下了很深的祸根，可能让好人不再敢轻易做好事，让真正有需要的人得不到帮助。任意挥霍信任的背后，削减的是整个社会的善良。本期视频就到这里了，喜欢的小伙伴们别忘了点赞、评论、再关注，咱们下期再见，拜拜。